بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے پی پی سی کا چیپٹر نمبر چار اور اس کے اندر جو آج ہم ٹاپک ڈسپس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رائٹ آف سیلف ڈیفینس آر یا پائیوے ڈیفینس یا آپ اس کو حفاظت خود اختیاری بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں جو ڈیل کرتی ہیں سیلف ڈیفینس کو یا پرائیویٹ ڈیفینس کو وہ نائنٹی سیکھ سے لے کر ایک سو چھے تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپڈیٹ فار جسٹس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے میرے اندر کام کرنے کی لگن بڑھتی ہے اور ساتھ میں جب اپنا بیل آئیکن اوبرے تو اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتل ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں اب ٹاپک کے اوپر تو آج کا ٹاپک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سیلٹ ڈیفائنس کے اوپر ہے حق کے حفاظت خود اختیاری یا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفائنس یا رائٹ آف سیلٹ ڈیفائنس اب یہ آپ سے پہلے یہ دیکھنا یہ ہے کہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفائنس یا سیلٹ ڈیفائنس یا اپنا حق کے خود حفاظت خود اختیاری کیا چیز ہوتی ہے تو یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے اس کو جب اس کی جان کے اوپر کوئی حملہ کرے یا اس کے مال کے اوپر کوئی حملہ کرے اس کی عزت کے اوپر کوئی حملہ کرے یا اس کے بال بچوں کی جان پہ مال پہ عزت آبرو پہ کوئی بندہ جب حملہ آور ہوتا ہے یا کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا مال کو چھیننا چاہتا ہے تو یہ پھر پی پی سی کی جو سیکشن نائنٹی سکس ہے اس کے تحت جتنے بھی یہ شہری ہیں ملک اس ملک کے پاکستان کے ان ہر ایک شہری کو پھر وہ رائٹ آف سیل ڈیفینس کا حق حاصل ہو جاتا ہے تو اس میں نائنٹی سکس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دی تھنگز ڈن ان پرائیویٹ ڈیفینس تھنگ ڈن ان پرائیویٹ ڈیفینس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ نتنگ ان ایفینس وچ اے پرسن ڈو این ایکٹ ان ایکسرسائز آف اس پرائیویٹ رائٹ یعنی کہ اپنے پرائیویٹ رائٹ کے کو ایکسرسائز کرتے ہوئے جب کوئی شخص کوئی ایکٹ کرتا ہے تو اس کو وہ جو ایکٹ اس کا کرنا ہوتا ہے پھر وہ ایکٹ جو ہے وہ افینس نہیں ہوتا اور اس کا وہ ایکٹ جو ہے وہ افینس کانسٹیوٹ نہیں کرتا اس کے بعد دوسری چیز اس کے بعد جو سیکنڈ اس کے بعد جو سیکشن ہے وہ سیکشن نائنٹی سیون ہے سیکشن نائنٹی سیون یہ ہے کہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف باڈی اینڈ پراپرٹی یہ جسم اور جو جائیداد ہے اس کا جو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ہے اس کے بارے میں انہوں نے تھوڑی سی مزید وضاحت کی ہے نائنٹی سیون کے اندر اب نائنٹی سیون میں انہوں نے کہا ہے کہ جو نائنٹی نائن کے اندر جو حدود و قیود دی گئی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی شخص ہے جو بھی شہری ہے جو بھی بندہ ہے جب اس کی جان کو اور اس کے مال کو جب خطرات لاکھ ہوتی ہیں تو پھر وہ حق کے پرائیویٹ جو اس کا رائٹ آف سیل ڈیفینس ہے یا پرائیویٹ ڈیفینس ہے یا سیلف ڈیفینس یا حق کے حفاظت خود اختیاری جو ہے وہ بندہ اختیار کر سکتا ہے کب اب اس میں انہوں نے دو کلاسز دی ہوئی ہیں اپنا فرسٹ اینڈ سیکنڈ اب اگر فرسٹ کو آپ اگر سیکشن ہنڈریڈ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو بات کی سمجھ آئے گی اور جو دوسری سیکنڈ ہے اس کو اگر آپ دفعہ ایک سو پانچ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے جائے گی کہ یہ انسان کے جو جسم کے اوپر جو ہے یا باڈی کے اوپر جو کون کون سے عوامل ہیں کہ جب اگر ان کو سرزد ہوں تو ان کو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس اپنی باڈی کے خلاف حاصل ہوتا ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں کہ جب وہ جو رونما ہوں تو پھر بندے کو اس کی پراپرٹی کے خلاف رائٹ آف سیل ڈیفینس جو ہے اس کو حاصل ہوتا ہے تو اب سب سے پہلے جو فرسٹ ہے اس کو ایک سو سو کے ساتھ صفحہ دفعہ ہنڈرڈ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر اس کی کچھ بات کچھ یوں بنتی ہے کہ جب کوئی بندہ ہے کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بچہ ہے یا اس کے کوئی بہن بھائی ہیں یا بال بچے ہیں یا نبالغان ہیں یا جو اس کی کفالت کے اندر لوگ رہتی ہیں جب ان کے اوپر کوئی شخص حملہ آور ہوتا ہے جب ان کے اوپر کوئی شخص حملہ آور ہوتا ہے یا اس شخص کی ذات کے اوپر یا ہماری ذات کے اوپر یا میری ذات کے اوپر کوئی بندہ حملہ آور ہوتا ہے 
اور وہ اس کے ارادوں سے اس کی جو وہ امور ہیں اس کے جو طریقہ کار ہے اس سے یوں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے یا اگر قتل نہ کیا تو یوں مجھے ات... وہ اتنا زیادہ شدید زخمی کر دے گا کہ جس سے میرا چلنا محال ہو جائے گا تو اس صورت میں میرا جو ہے وہ حق کے خود ارادیت اپنا جو حق کے سیلف ڈیفینس ہے یا پرائیویٹ ڈیفینس ہے وہ مجھے حاصل ہو جاتا ہے اگر وہ بندہ مجھ کے میرے اوپر حملہ کرتا ہے اور حملے کی نوعیت اس قدر شدید ہوتی ہے کہ جس سے میری جان جانے کا خطرہ ہو تو پھر اس وقت مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے اوپر حملہ کرتا ہے یا میرے بال بچوں کے اوپر حملہ کرتا ہے میرے بہن بھائیوں کے اوپر حملہ کرتا ہے اور جس سے میرے میرے مجھے یا میرے بال بچوں کو یا میرے بہن بھائیوں کو اس میں کوئی ایسا اندیشہ لاک ہو جائے کہ جس سے مجھے ایسا اندیشہ پڑ جائے میرے وہ سامنے آ جائے کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ اب اگر اس نے حملہ کیا تو ہمارے شدید زخمی ہونے کا اور اندیشہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم قتل بھی ہو جائیں تو اس کے تو اس کو تو پھر ہم اس کے وہ رائٹ آف سیلف ڈیفینس جو ہے ہم اختیار کرتے ہوئے ہم اگر اس کو شدید زخمی کر دیتے ہیں تو بھی ٹھیک اگر وہ ہمارے ہاتھوں مر بھی جاتا ہے تو اس کا مرنا پھر وہ جرم جو کنسٹیٹیوٹ نہیں کرے گا اس کے بعد کوئی بندہ جو ہمارے ہمارے اوپر یا میری ذات کے اوپر یا میرے گھر والوں کی ذات کے اوپر بال بچے کے اوپر یا اولاد کے اوپر یا بہن بھائیوں کے اوپر ان کے اوپر کچھ زناب جبر کے یا زنا کرنے کے زبردستی زنا کرنے کی نیت سے وہ ان کے اوپر حملہ کرتا ہے اور وہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بندہ اب ان ان کے ساتھ یہ زنا بل جبر کرے گا یا زنا کرے گا یا ریپ کرے گا تو پھر مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اس شخص کو قتل کر سکتا ہوں یا اس کو میں شدید زخمی کر سکتا ہوں یا اس کو قتل کر سکتا ہوں اور یہ میرا قتل کرنا یہ میرا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ہے اور رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس کے اندر جب بندہ کوئی ایکٹ کرتا ہے پھر وہ افینس کے یا جرم کے زمرے کے اندر نہیں آتا تیس چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ جب بھائی کوئی بندہ میرے ساتھ لوات لطاوت کرنا چاہتا ہے یا قوم لوت تفیل کرنا چاہتا ہے یا سڈومی کرنا چاہتا ہے یا فک کرنا چاہتا ہے یا کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے کہ میرے اوپر یہ حملہ آور ہوتا ہے اس نیت سے حملہ کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ یہ سڈومی کروں گا یا میرے کہہ گھر والوں کے ساتھ یا میرے بال بچوں کے ساتھ اولاد کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ اگر وہ سڈومی کرنا چاہتا ہے اور میں نے یہ بھانپ لیا کہ اب اس نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو پھر میں اگر اس کو شدید زخمی کرتا ہوں یا اگر وہ میرے ہاتھوں ضائع ہو جاتا ہے تو میرے اوپر اس کے قتل کا مقدمہ جو ہے وہ نہیں بنے گا کیونکہ یہ میرا ایکٹ جو ہے یہ میں نے اپنے سیلف اپ رائٹ ڈیفینس کے اوپر وہ اپنا حق استعمال کیا جس کے اندر وہ زخمی ہوا یا وہ مر گیا تو میرے اوپر یہ پھر جو میرا جو ایکٹ ہے یہ پھر جرم کنسٹیٹیوٹ نہیں ہوگا اس کے بعد کوئی بندہ مجھے اغوا کرنا چاہتا ہے یا میرے بال بچوں کو اغوا کرنا چاہتا ہے میری کفالت کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو اغوا کرنا چاہتا ہے یا میرے بہن بھائیوں کو یا بیوی بچوں کو تو میرے پاس وہ اس حملے سے اس نیت سے وہ حملہ آور ہوتا ہے کہ مجھے وہ اغوا کرے یا میرے بال بچوں کو اغوا کرے اگر میں بدلے میں اس کا ریٹیلیٹ کرتا ہوں اپنا دفاع کرتا ہوں میری دفاع جب کرتا ہوں وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے تو اس کا مر جانا یا اس کا شدید زخمی ہونا پھر اس زمرے کے اندر نہیں آئے گا کہ میں نے وہ جرم کے زمرے کے اندر نہیں آئے گا وہ میرے رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس کے اندر آئے گا اس کے بعد کوئی بندہ مجھے وہ زبردستی میرے اوپر حملہ کرتا ہے اور وہ ایسے حالات پیدا کر کر دیتا ہے کہ جس سے مجھے شبہ پیدا ہو جاتا ہے اور اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے اور میرا اندیشہ جو یقین میں بدل جاتا ہے کہ اب میں یہ اس کی الیگل ڈیٹینشن کے اندر اور وہ میں باہر نہیں نکل سکتا اور میرے ساتھ یہ کوئی ایسا سلوک کرے گا جو ناقابل برداشت ہوگا جس سے میری جان بھی جانے کا اندیشہ ہو اور وہ مجھے اللہ فل ڈیٹین کر لیتا ہے یہ کنفائن کر لیتا ہے اور میں اس کے اوپر پھر اگر اس کو شدید زخمی کرتا ہوں اپنی جان چھڑانے کے لیے وہاں سے بھاگنے کے لیے یا اس میری یا پھر وہ زخمی ہو جاتا ہے یا پھر ضائع ہو جاتا ہے میرے ہاتھوں تو پھر یہ میرا جو ایکٹ ہے یہ پھر یہ افینس کانسٹیٹیوٹ نہیں کرے گا بلکہ یہ میرا ایکٹ جو ہے یہ سیلف یا پرائیویٹ ڈیفینس کے اندر آئے گا اس کے بعد انہوں نے سیکشن نائنٹی سیون کے اندر اس کی جو سب کلاس ٹو ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو پراپرٹی کے ساتھ جو آپ کا وہ چیزیں ریلیٹڈ ہیں اگر ان کے اوپر کوئی بندہ وہ کرتا ہے کوئی ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس صورت میں مجھے پرائیویٹ جب مجھے پراپرٹی کے خلاف پرائیویٹ حق جو ہے حاصل ہوتا ہے کب حاصل ہوتا ہے جب کوئی بندہ مجھے یہ
یا میرے جو کسٹڈی کے اندر مال پڑا ہوگا یہ بندہ مجھ سے زبردستی چھین کر لے جائے گا تو تو میرے پاس مجھے حق حاصل آئے کہ اول تو میں اس کی اتنی مزامت کروں کہ وہ بندہ موقع سے بھاگ جائے اگر میں ہوائی فیر کرتا ہوں اگر وہ بھاگ جاتا ہے تو ویل اینڈ گوڈ اگر وہ اس کے باوجود نہیں بھاگتا تو اس کو میں شدید زخمی کرتا ہوں تو ٹھیک اگر اس کے بعد اگر پھر وہ نہیں بھاگتا تو اگر وہ میرے ہاتھوں مر بھی جاتا ہے اور میں اپنی پراپرٹی کی حفاظت کر رہا ہوں اپنے مال کی حفاظت کر رہا ہوں تو پہلا یہ جو ایکٹ ہے یہ پھر جرم یا افینس کانسٹیٹیوٹ نہیں کرے گا بلکہ یہ رائٹ آف سیلف ڈیفینس کے اندر آئے گا یا جب کوئی بندہ میرے گھر کے اندر چوری کرتا ہے یا میری جو اس کے پریمسز کے اندر وہ چوری کرتا ہے اور وہ مجھ سے میرے قبضے کے اندر سے جو مال ہے جو امول موول پراپرٹی ہے وہ اس کو لے کر جانا چاہتا ہے یا پھر وہ گاڑی میری چوری کر لیتا ہے یا کوئی مویشی چوری کر لیتا ہے اگر میں اس کو ڈرانے کے لیے پہلے کوئی ایسا قدم کرتا ہوں میں وہ بھاگ جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ یا پھر اس کے بعد میں مزید تھوڑی سی کاروائی کرتا ہوں کوئی ہوائی فیر کر دیتا ہوں اگر وہ بھاگ جاتا ہے تو ٹھیک اگر نہیں بھاگتا اگر وہ اس کے پاس بھی اسلحہ ہے اور مجھے یہ اندیشہ لاک ہو گیا کہ اگر میں نے اس کے اوپر یا اس کے شدید زخمی نہ کیا یا اس بندے کو ضائع نہ کیا تو یہ تو میری جان بھی لے سکتا ہے اور میرا مال بھی لے جائے گا تو پھر مجھے اس وقت وہ جو ہے وہ حق حاصل ہو جاتا ہے اور میرا حق کس وقت ختم ہوگا جب میں اگر پولیس کو اطلاع کرتا ہوں پولیس آ جاتی ہے تو پھر مجھے حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے اوپر حملہ کروں یا اس کو زخمی کروں یا اس کو ضائع کروں یا اس کو قتل کروں یا اگر وہ ملزم جو ہے وہ مال واپس کر دیتا ہے یا چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو پھر میرا رائٹ نہیں ہے کہ میں اس کو پیچھے سے گولی ماروں یا اس کو زخمی کروں اس کے بعد کوئی بندہ میرے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے یا وہ گن پوائنٹ کے اوپر وہ ڈکیتی کرتا ہے ڈکیتی کر کے مجھ سے وہ میرا مال چھین لیتا ہے اور مجھے ایسا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں نے مزامت کی یا کوئی تھوڑا بہت اس کو شک پڑ گیا وہ مجھے شدید زخمی کر سکتا ہے یا وہ مجھے ڈکیتی کے دوران قتل کر سکتا ہے تو اگر میری ہمت ہے مجھے اندر استطاعت ہے یا مجھے وہ میرے بال بچوں کو قتل کر دے گا اگر ان میں سے کسی بندے نے وہ مزامت کی یا انکار کیا مال دینے سے جیسے بچے عام اتار وہ مال یا اپنی گاڑی یا چھوٹی چیز جو کوئی بھی قیمتی چیز وہ اپنی وہ کسی بھی کوئی دینا نہیں گوارا کرتے اگر اس نے مزامت کی تو یہ اس کو گولی مار دے گا تو اس میں میں اگر اس کو وہ شدید زخمی کرتا ہوں یا پھر وہ میرے ہاتھ سے ضائع ہو جاتا ہے تو میرے اس حال میں مجھے وہ حق خود حفاظت خود اختیاری حاصل ہے سیلف ڈیفینس کا رائٹ مجھے حاصل ہے پرائیویٹ ڈیفینس کا رائٹ ہے مجھے حاصل ہے اور اس وقت اگر میرے ہاتھوں سے وہ ضائع ہو جاتا ہے یا شدید زخمی ہوتا ہے اور وہ میں اس کی ڈکیتی کو کامیاب نہیں ہونے دیتا تو یہ میرا جو ایکٹ ہے یہ سیلف ڈیفینس کے زمرے کے اندر آئے گا یہ میرا ایکٹ جو ہے یہ اوفینس یا جرم کانسٹیٹیوٹ نہیں کرے گا اگر کوئی بندہ مجھے نقصان دینے کے لیے میرے مکان کے اندر آتا ہے وہ میرے گھر میں آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی وہ کوئی تباہی مچانے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی ایسا نقصان کرتا ہے جو میرے لیے ارپیلیبل ہے جو میرے لیے کافی حد تک وہ باعث بن جاتا ہے یا وہ اس نیت سے حملہ ہوتا ہے کہ میرا وہ نقصان کرے یا وہ گندم کو آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے گھر میں آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے یا وہ میری جو پراپرٹی قیمتی اس کو آگ لگانے کی یہ تباہ کرنے کی یا اس کو ڈیمالش یا ڈسپوز آف کرنے کی کوشش کرتا ہے غیر قانونی طور پر اگر میرے اندر وہ طاقت ہے اگر میں استطاعت رکھتا ہوں اگر میں اس کو روک سکتا ہوں تو روک لوں اگر میں اس کو ہوائی فیر کرتا ہوں وہ بھاگ جائے اگر بھاگ جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ اگر وہ اس کو میں گریوی ہارٹ کرتا ہوں اس کو میں زخمی کرتا ہوں اس کو گھائل کرتا ہوں تو ویل اینڈ گڈ وہ بھاگ جاتا ہے تو بھی ٹھیک اگر وہ اس سے اگر وہ اس سے بڑھ جاتی ہے بات اگر مجھے وہ میرے ہاتھوں ضائع بھی ہو جاتا ہے تو میرا یہ جو ایکٹ ہے یہ پرائیویٹ ڈیفینس کے اندر آئے گا وہ اوفینس کریٹ نہیں کرے گا اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی بندہ وہ نقب زنی کرتا ہے لڑکنگ ہاؤس ٹرس پاس کرتا ہے یا لڑکنگ ہاؤس ٹرس پاس بائی نائٹ کرتا ہے یا بریکنگ ہاؤس ٹرس بریکنگ ہاؤس بائی نائٹ کرتا ہے نقب زنی کرتا ہے رات کو میرے گھر کا وہ دروازہ توڑ کے یا کھڑکی توڑ کے میرے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ وہ سامان جو ہے قیمتی سامان یا پریشیس آئٹم جو ہے ان کو وہ وہاں سے نکال لینے کی کوشش کرتا ہے اور مجھے پتا چل جاتا ہے تو میں اس کو روکتا ہوں اس کو گریوی سائڈ کرتا ہوں یا وہ میرے ہاتھ سے ضائع ہو جاتا ہے اپنا مال جان بچانے کے اس میں تو میں اپنا رائٹ اور پرائیویٹ ڈیفینس استعمال کرتے ہوئے اپنی جان بچاتا ہوں اپنا مال بچاتا ہوں اس کے لیے میں مزامت کرتا ہوں میری مزامت کے اندر اگر وہ بندہ وہ زخمی ہو جاتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو پھر یہ میرا جو جو ایکٹ ہے یہ اوفینس کری کانسٹیٹیوٹ نہیں کرے گا بلکہ یہ میرا ای
سمجھنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اگر وہ پوری طرح اس کے اوپر وہ شعور نہیں آیا ہے وہ یا شعور کی منزل اس کی نہیں پہنچی یا کوئی بندہ ان سم مائنڈ ہے یا کوئی بندہ نشے کی حالت میں ہے تو اس میں جو پہلے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا یہ جو جنرل ڈسکرپشن کے اندر جو بندہ نشے کی حالت ہوتا ہے کے اندر ہوتا ہے تو اس کا جو جو ایکٹ ہوتا ہے اس کو اوفینس کنسٹیٹیوٹ نہیں کرتا اور یہاں جو ہے اس کو وہی اخت وہ حاصل ہے کہ اگر وہ کوئی ایکٹ کرتا ہے تو اس کو وہ جو ایکٹ ہے اس کا الیگل ایکٹ ہے وہ جرم کنسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا نتھنگ این اوفینس نتھنگ از این اوفینس وچ از کمیٹڈ وچ از ادر وائز ٹو بی کنسیڈر ایز اوفینس وہ اس زمرے میں وہ اوفینس نہیں ہوتا فاطر اللہ کل کا یا نشے میں جو بندہ ہوتا ہے یا کم عمر ہوتا ہے یا بندہ جو ہے یہ جو نابالغ ہے اس کا وہ اوفینس جو ہے وہ اوفینس کنسیڈر نہیں کیا جاتا تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نائنٹی ایٹ کے اندر اگر وہ کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے فاطر العقل یا نابالغ بچہ یا وہ سات سال عمر بچہ یا جو نشے کی حالت کے اندر ہے اگر اس کے ہاتھ کے اندر پسٹل پکڑا ہوا ہے تو پھر بھائی آپ اس کے خلاف بھی مزامت کر سکتے ہو آپ اس کے خلاف آپ کو پھر اگر آپ کے اوپر اس نے پستول تان لیا سات سال کے بچے نے وہ اگر آپ کو گولی مارنا چاہتا ہے یا نابالغ بچہ آپ کو گولی مارنا چاہتا ہے یا نشے کی حالت میں جو شخص ہے وہ آپ کو گولی مارنا چاہتا ہے یا جو فادر عقل شخص ہے وہ آپ کو پتھر مار کے سر آپ کا توڑنا چاہتا ہے تو بھائی اس زمرے میں ضمن میں بھی یہ پی پی سی بنانے والوں نے آپ کو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس دیا ہے آپ کو سیلف ڈیفینس کا رائٹ حاصل ہے آپ کو پرائیویٹ ڈیفینس کا رائٹ حاصل ہے آپ اپنے پرائیویٹ حق کے اندر کو استعمال کرتے ہوئے آپ اتنی مزامت کریں کہ جتنی مزامت سے آپ کی جان بچ سکتی ہے آپ کا مال بچ سکتا ہے آپ کی عزت بچ سکتی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں جی کہ آپ کی مزامت سے وہ آپ کی عزت مال جان محفوظ نہیں ہے تو آپ اس کو گریویس ہارڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو شدید زخمی کر سکتے ہیں اگر شدید زخمی کرنے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے آپ کا مال بچ سکتا ہے آپ کے بال بچے بچ سکتے ہیں ان کی زندگی بچ سکتی ہے آپ کی عزت بچ سکتی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں اگر میں نے گولی نہ چلائی تو وہ سات سال کا بچہ مجھے گولی مار دے گا میرے گھر کے کسی بندے کو گولی مار دے گا تو آپ کو پھر حق حاصل ہے کہ آپ اس کو جو فاطر العقل ہے آپ اس کو گولی مار سکتے ہو جو نشے کے اندر ہے اس کو گولی مار سکتے ہو جو بندہ نابالغ ہے اور سمجھ کے شعور کی منزل کو نہیں پہنچا آپ اس کو گولی مار سکتے ہو اور جو بندہ فاطر العقل ہے یا جو سات سال سے کم عمر کا بچہ ہے آپ اس کو گولی مار سکتے ہو اگر آپ نہیں مارو گا وہ آپ کے گھر والوں کو قتل کر دے گا تو اس میں آپ کو سیلف پرائیویٹ ڈیفینس جو ہے وہ حاصل ہے آپ کو اس کے خلاف بھی حاصل ہے اس میں نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ کے تحت انہوں نے یہ حق دیا ہے کہ جو بندہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس اگینسٹ دی ایکٹ آف پرسن آف ان سم مائنڈ اینڈ اٹسا تو یہ نائنٹی ایٹ کے اندر آپ کو حق حاصل ہے فاطر عقل کے خلاف نابالغ کے خلاف نشے میں جو ہے اس کے خلاف یا جو سات سال سے کم عمر کا بچہ ہے اس کے خلاف جو ایکٹ کرتا ہے اس کے خلاف آپ کو حق حاصل ہے اب انہوں نے آگے آ جاتی ہے سیکشن نائنٹی نائن اب سیکشن نائنٹی نائن کے تحت انہوں نے کچھ حدود و قیود اور کچھ پابندیاں کچھ سینکشن لگائی ہیں اس میں سینکشن انہوں نے کیا لگائی ہیں کہ ایکٹ اگینسٹ وچ دیر از نو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ایکسٹینڈ ٹو وچ دی رائٹ مے بی ایکسرسائز اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بعض دفعہ صورت حال ایسی پیش آ جاتی ہے کہ آپ کو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس حاصل نہیں ہے اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور آپ کو وہ جان سے مار دینے کی وہ وہ آپ کا وہ پتہ اندیشہ ہے کہ یہ آپ کو جان سے مار دے گا اور وہ اس کی وہ واقعہ کی یہ ایکٹ کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ وہ متعلقہ پولیس کو آپ اطلاع کر سکتے ہو یا آپ سرکاری حکام کو اطلاع کر سکتے ہو اگر وہ پولیس والے موقع پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اس نے آپ کے اوپر فائر کیا لیکن اس کے بعد اس کی گن خراب ہو گئی وہ آپ کے اوپر وہ حملہ نہیں کر سکتا وہ بڑی کوشش کر رہا ہے لیکن فائر نہیں ہو رہا تو پھر آپ کا وہاں رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آپ وہ آپ کو وہ زخمی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی وہ جو وہ چھری ہے یا جو کدال ہے جو کلاڑی ہے وہ اس کی وہ پوزیشن میں نہیں رہی کہیں گر گئی ہے تو آپ جو ہے اس کو گریوی ساٹ پھیر نہیں کر سکتے آپ کا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس وہ ختم ہو جاتا ہے آپ اس کو صرف اتنی اس کے وہ وہ مزامت کر سکتے ہیں جتنی دیر میں آپ اس کو کیپچر کر سکتے ہیں یا اس کو بگا سکتے ہیں یا جہاں آپ کا پرائیویٹ ڈیفینس جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے آپ کی جان مال عزت آپ کی سیو ہو جاتا ہے جب
जब पुलिस आ जाती है जब सरकारी अकाम आ जाते हैं जब आपकी डेथ का एप्रीहेंशन जो है वो ख़त्म हो गया जब आपकी ग्रेवियस हार्ट का या शदीद ज़ख्मी होने का या शदीद घायल होने का जो वो राइट वो जो वो एप्रीहेंशन है वो ख़त्म हो गया या किसी तो फिर आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हासिल नहीं है या इसके अलावा जब कोई पुलिस वाला अपना कोई सरकारी ड्यूटी अदा कर रहा है या कोई सरकारी महकमे का अफसर जो है वो अपना ऑफिशियल वो वो जो इस्तेमाल कर रहा है 